എല്ലാവർക്കും കേരള കിച്ചൺ മോംസ് റെസിപ്പിയിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഇന്ന് നമുക്ക് വറുത്തരച്ച് വെച്ച ഒരു കൊഞ്ച് തീയൽ അല്ലെങ്കിൽ ചെമ്മീൻ തീയൽ തയ്യാറാക്കിയാലോ അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന പച്ച കൊഞ്ചാണ് നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ ആർക്കെങ്കിലും ഈ നമ്മുടെ കൊഞ്ച് കഴുകാൻ അത് നന്നായി ക്ലീൻ ആക്കാൻ അറിയത്തില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ നേരത്തെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് എന്നാൽ ആദ്യമായിട്ട് കുക്കിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ചിലപ്പോൾ അറിയണമെന്നില്ല അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഒരു വീഡിയോ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നേരത്തെ ഞാനത് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിന് ഇട്ടേക്കാം അറിയാത്തവർ അതുകൂടെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന കൊഞ്ച് നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് സവാളയാണ് ചെറിയ ഉള്ളിയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലതാണ് എൻ്റെ ചെറിയ ഉള്ളി കുറച്ച് ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ സവാള എടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ പച്ചമുളക് ആവശ്യത്തിന് കറിവേപ്പില ഒരു ചെറിയ തക്കാളിപ്പഴം ഇത്രയാണ് നമ്മൾ മസാല തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ഈ കൊഞ്ചുകറി മൺചട്ടിയിലാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ ചട്ടി നന്നായിട്ട് ചൂടായി വരുന്നുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് അതിനകത്തേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണയിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക മറ്റേ സൺഫ്ലവർ ഓയിലിനേക്കാളൊക്കെ നല്ല ടേസ്റ്റ് വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴാണ് അപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ഞാൻ സാധാരണ എപ്പോഴും കടുക് ചേർത്തിട്ടാണ് എല്ലാ കറികളും ഉണ്ടാക്കുക ഇത് ഞാനിപ്പം കടുക് ലാസ്റ്റാണ് താളിക്കാൻ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിനകത്തേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉള്ളിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കുഞ്ഞുള്ളി ഉണ്ടെങ്കിൽ കുഞ്ഞുള്ളി തന്നെ ചേർക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ സവാളയും കുഞ്ഞുള്ളിയും കൂടെ ഒന്നിച്ചരിഞ്ഞതാണിത് അതും ചെറിയതായിട്ട് ചെറിയ പീസായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തതാണ് അത് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ കുറച്ച് ഉപ്പുഴിട്ട് വഴറ്റുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ സവാള വായുന്നു കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സവാളയുടെ കളറൊക്കെ നന്നായിട്ട് ചേഞ്ച് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ ഇപ്പോൾ ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ നിറത്തിലേക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നന്ന നല്ലതുപോലെ സവാള വഴറ്റുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ തീയൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്കിത് കൈ നിർത്താണ്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കും കാരണം മൺചട്ടി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അടിയിൽ പിടിച്ച അറിയത്തില്ല നല്ല ചൂടാന്ന് കാരണം അപ്പോൾ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് നിർത്താണ്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തായിട്ട് ചേർക്കാവുള്ളത് തക്കാളിപ്പഴം നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരുന്നുണ്ടല്ലോ അത് ഞാൻ ഇതുവരെ ചെറിയ പീസായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതും ആ പച്ചമുളകോട് നമുക്ക് അവിടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതും നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ തക്കാളിപ്പഴം ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആയാൽ മതിയായിരിക്കും അങ്ങ് ശരിക്കും അരിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആകണം വരെ നമുക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നല്ല ഫ്രഷ് കറിവേപ്പില തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ നോക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാം ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിയും തക്കാളിയും എല്ലാം നന്നായിട്ട് വായന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് പൊടികൾ ഒരൊന്നായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആദ്യം തന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഞാനൊരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് ഇളക്കി അതിൻ്റെ പച്ചമണം ഒന്ന് മാറ്റിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഈ എണ്ണയിൽ കിടന്ന് നന്നായിട്ട് ചൂടാകുമ്പോൾ തന്നെ നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ ഉണ്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ കറിക്ക് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കാം അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് ചേർക്കാവുള്ളത് ഉലുവാപ്പൊടിയാണ് അതൊരു കാൽ ടീസ്പൂൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു പിഞ്ച് നമ്മളിങ്ങനെ എടുക്കത്തില്ല ഒരു പിഞ്ച് അത് അത്ര ആയാൽ മതി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണിൻ്റെ കുറച്ച് മതിയായിരിക്കും കേട്ടോ അതും ഇട്ടുകൊടുത്ത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ പൊടികൾ ഇപ്പോൾ ചേർത്തിരിക്കുന്നത് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഉലുവാപ്പൊടിയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പച്ചമണ കുത്തിൻ്റെ കുത്തുമണം പോലെ തോന്നത്തില്ലേ ആ മണം ഒന്ന് മാറുന്നത് വരെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് വയറ്റി കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് അടുത്ത ഓരോരോ പൊടികളായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി അടുത്തായിട്ട് ചേർക്കാവുള്ളത് മല്ലിപ്പൊടിയാണ് അപ്പോൾ മല്ലിപ്പൊടി ഞാൻ ഇവിടെ ചേർക്കുന്നത് ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയാണ് ഇവിടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി അതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറ്റിയെടുക്കണം അതുപോലെ തന്നെ മുളക് പൊടി മുളക് പൊടി
ഇപ്പോൾ ഒരു അഞ്ചാറ് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് കണ്ടല്ലേ നമ്മുടെ കറി അതായത് നമ്മുടെ പ്രോൾസ് നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ട് വറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഒരു സ്റ്റെപ്പ് കൂടെ ഉണ്ട് നമ്മളിത് വറുത്തരച്ച് വയ്ക്കുന്ന പ്രോൺസ് കറിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് തേങ്ങ വറുത്തരച്ച് നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സമയത്താണ് നമുക്ക് തേങ്ങ ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനുള്ളത് ഞാൻ ഓൾറെഡി തന്നെ തേങ്ങ വറുത്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ട് നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളതാണിത് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഈ തേങ്ങ വറുത്തരച്ച് ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ഒരു കപ്പ് തേങ്ങ അതായത് ഒരു മുറി തേങ്ങ ഉണ്ടല്ലോ ഒരു മുറി തേങ്ങയാണ് ഇത് ഞാൻ വറുത്തരച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നത് അതായത് നന്നായിട്ട് ഒരു ബ്രൗൺ നിറം ആവുന്നിടം വരെ നമ്മുടെ തേങ്ങ മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം അതിനുശേഷം മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ട് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം അങ്ങനെ അരച്ചെടുത്തേക്കുന്ന തേങ്ങയാണിത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ളത് പുളി വെള്ളമാണ് നമ്മൾ സാധനം വാളം പുളി ഉണ്ടല്ലോ വാളം പുളിയുടെ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ചെറുനാരങ്ങ വലിപ്പത്തിലുള്ള വാളം പുളി എടുത്ത് അതായത് പോലെ വെള്ളമാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് കുറേ തരികളൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് അരിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ഈ പുളിവെള്ളം ചേർക്കാവുന്നതാണ് ഇതുപോലെ ഒരു അരിപ്പ് വെച്ച് നമുക്ക് അരിച്ചെടുത്ത് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള പുളിവെള്ളം കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ തേങ്ങയും ഈ വെള്ളവും ഈ മസാല എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം ആദ്യം തന്നെ എല്ലാ പുളിവെള്ളം കൂടെ ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കുറച്ച് ഒഴിച്ചു നോക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് ആ പുളി ആവശ്യമുണ്ട് എന്നാണ് തോന്നുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ വെള്ളം ചേർക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ പറയുകയാണ് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ മീൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പുളി ഉണ്ടല്ലോ മീൻ പുളി മീൻ പുളിയല്ല ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ വാളം പുളിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വാളം പുളിയുടെ വെള്ളമാണ് ചേർക്കുന്നത് സാധാരണ തീയൽ വയ്ക്കുന്ന പോലെ തന്നെ അപ്പോൾ ഞാൻ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ പുളിയുടെ ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒന്നിച്ചങ്ങ് വെള്ളം ഒഴിക്കട്ടെ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ചിട്ടേക്ക് വരുന്ന പോലെ പുളിവെള്ളം നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഒന്നുകൂടെ അടച്ചു വെച്ച് നന്നായിട്ടൊന്നുകൂടെ ഒന്ന് സ്റ്റീം കയറ്റിയെടുക്കണം അത് നന്നായിട്ട് തിള ഇപ്പം തന്നെ തിള വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ച് നമ്മുടെ തേങ്ങയൊക്കെ ഇപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തില്ല അപ്പോൾ അതൊന്ന് വേണ്ടി കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിൽ തണ്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ആ ആവിയിൽ ആ കറിവേപ്പിലയുടെ ആ ഫ്ലേവറോടെ വരുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ കറിക്ക് അതായത് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ നമ്മുടെ കറിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ ചാർ കണ്ടില്ലേ നല്ല കുറുകിയ ചാറായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പരുവാകുമ്പോൾ നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്തെടുക്കാം കണ്ടല്ലേ നമ്മൾ നല്ല കുറുകിയ ചാറോട് കൂടിയുള്ള പ്രോൺസ് തീയലാണിത് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ അടുപ്പ് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഒരു പ്രോസസ്സ് കൂടെ ലാസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അതായത് നമുക്ക് കടുക് വറുത്ത് താളിക്കാൻ വേണ്ടിയുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാൻ വേറെ പാത്രത്തിലേക്ക് കടുകും വറ്റൽമുളകും അതുപോലെ തന്നെ കറിവേപ്പിലയുടെ ഞാൻ ചൂടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതാണ് ലാസ്റ്റ് പ്രോസസ്സ് അപ്പോൾ കടുകൂടെ വറുത്ത് ചേർത്താൽ ആ തീയലിൻ്റെ പൂർണ്ണമാകത്തുള്ളൂ നല്ല നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ വളരെ എളുപ്പം തന്നെ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാവുന്നതാണ് നമ്മുടെ പ്രോൺസ് തീയൽ ഇനി നമുക്ക് സെർവ് ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റാം അതുപോലെ തന്നെ കടുക് വറുത്ത് ചേർത്തതിന് ശേഷം എപ്പോഴും നിങ്ങളൊന്ന് അടച്ചു വയ്ക്കുക എന്നാലേ ആ ഫ്ലേവർ ആ നമ്മുടെ ഫുൾ കറിക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ആവിയിൽ ആ ഫ്ലേവർ അങ്ങ് നഷ്ടപ്പെടും എന്നാലും ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും നല്ല നല്ലൊരു മണവും വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കടുക് താളിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ അടുപ്പ് അടപ്പ് വെച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അടച്ചു വയ്ക്കുവാണെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരമെങ്കിലും അടച്ചു വെച്ചാൽ മതിയായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ തീയൽ ഇവിടെ റെഡി ആയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കണം കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ ആദ്യമായിട്ട് തന്നെ ചാനൽ കാണുന്നെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ആ സൈഡിലുള്ള കുഞ